வெல்கம் டு பாட்டியம்மா சமையல் நம்ம இன்றைக்கி சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு முட்டை கிரேவி செய்ய போகிறோம் இந்த முட்டை கிரேவி வந்து பிரியாணிக்கு வந்து சைடிஷாக வச்சுக்க மாதிரி சார் நாங்கள் செய்கிறோம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு சட்டியில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வணக்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் அவசரத்தில் எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அது வீடியோ அதை ஒரு கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேங்க பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வணக்கணும் ஃபஸ்ட்டு முட்டையை வந்து வேக வச்சு தோல் வச்சுருக்கோம் நல்லா வாங்க வெங்காயம் நல்லா இந்த ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வணங்கிக்கணும் வெங்காயம் வணங்கப்போ தக்காளி சேர்க்குறேங்க வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி ஒரு நாலு வெங்க நாலு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் போட்டிருக்கோம் தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும் இதுக்கு தக்காளிக்கு தக்காளி வணங்கறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட போகிறேன் உப்பு போட்டும் தக்காளி சீக்கிரம் வணங்கிடும் உப்பு போட்டு நல்லா வணங்கிக்காங்க பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வணங்கிருச்சு அடுத்து நான் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க மல்லித்தூள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கறி மசால் பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது வீட்டில் அடைச்ச கறி மசால் தூள் இதை நான் எப்படி அரைக்கிறேன்னு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க நல்லா பொடியெல்லாம் பச்சை வாசனை போக நல்லா வயலில் வணக்கிக்கோங்க இப்போ பொடியெல்லாம் நல்லா வணங்கி அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேச சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் இஞ்சி ஒரு தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்காங்க இஞ்சி ஒரு தனி ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் சேர்த்திக்கலாம் இதனால் பச்சை வாசனை போக நல்லா வணக்கிக்கணும் எண்ணெயிலே வணக்குங்க எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாதீங்க இப்போ வேறு நல்லா வணங்கிருச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினா தான் கிரேவி கிடைக்கும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திக்காதீங்க கொஞ்சம் கொல கொழப்பாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மசாலா நான் ரெடி ஆகிருச்சு நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டி எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முட்டை சேர்த்திக்கலாங்க நான் ஒரு முப்பது முட்டை எனக்கு சேர்த்திக்கிறேங்க முப்பது முட்டைக்கான கிரேவி தான் நான் எனக்கு செஞ்சுருக்கேன் முட்டையை நடுவிலலாம் கீரி உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் நடுவில் அங்கே கத்தி போட்டு கீரி வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு பக்கம் கீரி கீரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் முட்டையில் வந்து உப்புக்காரெல்லாம் இறங்கும் இப்போ எல்லா முட்டையும் சேர்த்திட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க நான் அப்போ தான் முட்டையில் உப்பு காரம் எல்லாம் எசன்ஸெல்லாம் இறங்கும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நான் எல்லா முட்டையும் சேர்த்திக்கிறேன் எல்லா முட்டையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுருங்க பாருங்கள் எல்லா முட்டையும் போட்டு நல்லா கலரியாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம முட்டை மாதம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் கொத்தமித்தலாம் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு அவ்வளோதாங்க நம்ம சூப்பர்பான முட்டை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு என்னோடய சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் டச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூங்க